안녕하세요. 사사건건 저작권의 손소 변호사입니다. 요즘 학교 동아리에서도요. 이거를 많이 하죠. 또이 영상이 유튜브에도 정말 많습니다. 이게 뭐냐? 바로 커버 댄스인데요. 솔직히 커버 댄스 많이 하잖아요. 그런데 여기서 잠깐. 음악도 사용하고 안무도 따라하고 혹시 이거 저작권 문제 되는 거 아닌가? 알쏭달쏭하고 걱정도 되는데요. 그래서 사사건건 저작권에서 파헤쳐 보겠습니다. 아이돌 그룹 안무를 따라 추는 커버 댄스 영상을 올리려고 하는데 이게 저작권 문제가 될까요? 네, 정답은 문제 될수 있다. 오입니다. 유튜브에 커버 댄스 영상 올릴 때는요. 안무 저작권을 신경 써야 됩니다. 안무도 연극 및 무용, 무언극, 뭐그 밖의 연극 저작물에 해당하기 때문에 법으로 보호받는 저작물이에요. 그런데 실제로 안무 저작권 문제가 법원까지 간 적이 있습니다. 4인조 걸그룹 시크릿의 샤이보이 그 안무가 법원 재판을 통해서 저작물로 인정받은 건데요. 2012년 방송 댄스를 가르치는 한 댄스 학원이요. 이 시크릿의 샤이보이 안무를 이용한 교육 장면을 촬영해서 그 영상을 인터넷에 올렸어요. 그러자 샤이보이 안무가가 아, 문제를 제기했는데요. 댄스 학원 측이 나의 안무 저작권을 침해했다면서 소송을 제기한 거죠. 아, 당시에 안무 저작권을 두고 논란이 있었습니다. 아니 그러면 가수들을 춤도 아예 따라하지 말라는 거야? 이게 말이 돼? 이런 의견도 있었고요. 또 반대로 안무도 창작물이니까 법적으로 보호하는 건 당연한 거 아니야? 이런 의견도 있었습니다. 그럼 법원은 이 문제를 어떻게 봤을까요? 아, 법원은 샤이보이 안무를요. 창작성 있는 저작물로 인정하면서 그 댄스 학원이 저작권을 침해한 걸로 봤습니다. 그래서 이제 우리도 요 커버 댄스 영상 만들 때는 아, 음악은 물론이고 안무가의 허락을 받는 게 원칙이 됐습니다. 그리고 인기 있는 영상 중에는 요 어린아이들이 사랑스럽게 노래 부르는 영상도 굉장히 많죠. 어, 실제로 다섯 살 아이가 노래 흥얼거리는 모습이 너무 귀여워서 부모가 그 장면을 찍어서 영상을 블로그에 올렸어요. 그런데 그 노래 작곡가나 작사가에게 허락을 받지는 않았습니다. 이런 것도 저작권 침해일까요? 지금 보신 영상은요. 다섯 살 딸이 의자에 앉아서 손담비의 미쳤어를 부르면서 춤을 추는 걸 촬영한 아주 유명한 영상인데요. 53초 정도의 분량이고 한 포털사이트 블로그에 게시됐습니다. 그런데 이 영상도 역시 저작권 논란에 휩싸이게 됐는데요. 그러면 결과는 어땠을까요? 이 경우는 딸의 영상을 올린 아버지가 이겼습니다. 물론 노래 부르는 컨텐츠를 제작해서 게시하려면 음악 권리자의 이용 허락을 받아야 하는 게 원칙이에요. 하지만 항상 그런 건 아닌데요. 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 부합하는 경우에는 괜찮아요. 그런데 이 영상에서 아이는 노래의 앞부분만 짧게 부르거든요. 그래서 법원은 아 이런 경우는 저작권 침해가 아니라고 보게 된 거죠. 미국에서도 비슷한 사건이 있었는데요. 어린 아들이 프린스의 노래 Let's Go Crazy를 부르는 걸 부모가 촬영해서 유튜브에 올렸다가 저작권자인 유니버설의 욕으로 삭제된 겁니다. 그런데 그 사건에서도 결국 아이의 부모가 이겼습니다. 사건으로 본 사사건건 저작권 어, 알쏭달쏭했지만 그래도 조금은 확실해졌죠? 여러분의 커버 영상 생활에 도움되라고 준비한 건데요. 다음 시간에는 더 재미있고 더 도움되는 저작권 이야기로 돌아오겠습니다. 여러분 안녕!